ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്തരം ലിറിക്സ് വിത്ത് എ വി പ്ലെയർ വിത്ത് ക്യൂക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജും മാത്രമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് പോർട്രൈറ്റ് സോറി വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആ പോർട്ട് പോർട്രൈറ്റ് മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് അതിലുള്ള ഒന്നാണത് വിത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് Subscribe please and enable the bell icon for latest video notifications. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യുക്ക് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം ആ ഫിലിമത്തെ സോങ് ആ സോങ്ങിൻ്റെ ലൈറിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആ സോങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോങ്ങിൻ്റെ ലൈറിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അത്തരം ലൈറിക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ അജിത്ത് അജിത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമാണ് ബില്ല എന്നുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറിക്സ് ആണിത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് സോങ് ആ സോങ്ങിൻ്റെ ലൈറിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫുള്ള് എല്ലാവരും മുപ്പത് നിങ്ങൾ എത്ര സെക്കൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് അത്രയും സെക്കൻഡുള്ള കണ്ടന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്സ് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുക കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ക്യുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാലിക്ക് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു മീഡിയൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രോ എന്ന് കാണാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് കാണാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനിവിടെ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ആനിമേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ബസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ മൂന്നാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പോർട്രേറ്റ് കൂടി ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പോർട്രേറ്റിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ സെൻ്ററത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തേത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റും രണ്ടാമത്തേത് ഇമേജും ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊരു ലെയർ വന്നതായി കാണാം ആ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എടുക്കുക ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോട്ട് പാഡിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടു വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക സെയിം ആനിമേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണിക്കുക ഇവിടെ ആനിമേഷൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ എത്ര സെക്കൻഡിൻ്റെ കൂടെ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഓരോ പേജിൽ സേവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് നമ്
അതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണാം അത് സെൻറ്ററത്തത് ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലെയർ എന്ന് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് കാണാം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞമുക്ക് ആദ്യം ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രോപ്പിംഗ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സർക്കിളോ സ്ക്വയറോ ഏതാച്ചൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതാ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇമേജ് ഒന്ന് എടുക്കാം ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് കാണാം ആൽഫ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കുറച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയി വരുന്ന കാണാം ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇമേജ് എടുക്കുക ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത്രയും പുറമേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ക്രോപ്പിംഗ് എടുക്കുക നമുക്കിതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കണക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള അളവ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു വൈറ്റ് എഫക്റ്റ് വരും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള ഇമേജിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് എഫക്റ്റ് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആയൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ ടൈം എടുത്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി വലിയ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോഗോയോ ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവഴി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ലോഗോ ചാനലല്ല നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലോഗോ എടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സൈസ് കുറച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും ഇതുവരെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് കാണാം അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ഫുൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ സേവ് ആയ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇൻഷോട്ടിൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഫ്രീ ആയി കളയുക അവിടെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് കാണാം അതിൽ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഫുൾ ബ്ലർഡ് ആണോ അതോ അതിൽ മിക്സഡായിട്ട് കാണണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന് കാണാം അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റും ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജിനനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രോമാ കീ എന്ന് കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പല കളറുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അഥവാ ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല കളറിലോട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെക്ക് വന്നു ഇവിടെ കളർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുക കേട്ടോ പല കളറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോൾ നോർമൽ കളർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അടി കളർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കളർ വൈറ്റ് അങ്ങനെ പല ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അത് ഇതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി വെർട്ടിക്കലിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ജസ്റ്റ് ലയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ഫോളറിൽ നിന്നും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കുക ക്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം വീഡിയോ ഒന്ന് വലുതാക്കുക വലുതാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡറിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ ക്രോപ്പിങ് എനബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം കാരണം അത് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രോമാക്കി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്യുക ക്രോമാക്കി എടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കളയുക അതിനുശേഷം ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്പിങ് എടുക്കുക സോറി വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോപ്പിങ് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഷോട്ടിലിട്ടിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സോറി ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രസ് ബട്ടൺ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഇതുപോലെ പഴയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടിന്യൂ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഇവിടെ താഴത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പോർട്രേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സിനിമ എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറ്റാക്കുക വൈറ്റാക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉള്ള അത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എക്സ്പോ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താച്ചോ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ സെയിം ആസ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ ഇത് റിസോണ്ട് അല്ലാത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ വി പ്ലെയറിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ
വിപ്പിൾ ഇയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമേജും പിന്നെ അതിന് ഒരു പാർട്ടിക്കിളും എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പെൻസിലായിക്കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതൊരു ഈ ഒരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ തരാം ഇതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ ഗ്രീൻ ആക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കണക്കാക്കിയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ മീഡിയ എന്ന് കാണാം അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ക്യൂക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമാറ്റിക് അഥവാ സോറി ഇതല്ല ഓക്കെ ക്യൂക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിനിമാറ്റിക് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെയിം മാസ് മറ്റേ തന്നെയാണ് അഥവാ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് ആദ്യം കളർ ഫിൽറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ആക്കുക അതിന് ശേഷം സോറി ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കളർ ഫിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലയറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയ വഴി കൈൻ കൈൻ മാസ്റ്റർ സോറി എ വി പ്ലെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് എ വി പ്ലെയറിൽ ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാക്സിമം ഫുള്ളാക്കുക ഫുള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോമാക്കി കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക എനബിൾ ചെയ്യുക എനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത്ര ചെയ്യുക നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയാൽ മതി സിമ്പിളാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റും ലോഗോയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഡയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രെൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ ഇവിടെ എ എ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോണ്ട് മാറ്റാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ അഥവാ ആൽഫ ഒന്ന് കുറക്കാം നമുക്കൊരു ബ്ലർ ബ്ലറി എഫക്റ്റ് വരാൻ ആൽഫ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വി പ്ലെയറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കളയാം വീഡിയോ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വി പ്ലെയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ആക്കുക ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടുക ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടുക ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്രോമാക്കി എടുക്കുക എനബിൾ ചെയ്യുക പ്ലേ ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെയറിൽ മീഡിയ വഴി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ലെയറിൽ ടെക്സ്റ്റ് വഴിയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഓഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ആയി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഷോട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഷോട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഇൻഷോ ഇൻഷോട്ട് കിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാ